Nella lezione di oggi andremo a vedere come funziona la funzione switch che andrà completamente a sostituire la funzione se o if in inglese quando andrete a fare il controllo eh, di condizioni nidificate. Vi faccio subito un esempio. Questa è la classica funzione se nidificata. Quindi andiamo a fare un se controllo la mia operazione, se è vera vado a restituire questo valore, se invece è falsa vado e controllo un'altra cosa, altrimenti da un altro valore. Vedete che qui devo ripetere sempre la cella da controllare e devo riaprire sempre una nuova funzione. In più, alla fine, quando vado a fare l'else e non do nessun'altra condizione, dico che questa è insufficiente, quindi se le tre condizioni sopra non sono vere, sarà insufficiente il valore che andrà a restituire. E poi mi, mi devo ricordare ogni volta quante parentesi devo andare a chiudere, quindi saranno numero parentesi quanti se avete aperte. Se ne avete aperti 10 dovete ricordarvi di fare 10 parentesi alla fine. Questo è un modo eh, vecchio e scomodo di andare a scrivere questo tipo di formule. Con lo switch vedete che qui è molto più semplice, ci sono più modi per andare a scrivere lo switch. Vediamo il primo e alla fine vediamo il secondo. Lo switch ci permette di aprire la nostra tonda, quindi inseriamo la formula in inglese, adesso le nuove formule sono tutte in inglese, così sono uguali per tutti, e qua gli dico quale cella andare a controllare, io voglio controllare il contenuto di C2, dopodiché gli faccio punto e virgola. Tutto quello che dopo il punto e virgola dovrò dare condizione, se è vera do il risultato, quindi gli dico se C2 è uguale a, perché l'ho nominato qua, allora mi dai eccellente, altrimenti se B C2 è uguale a B mi dai ottimo, altrimenti se C2 è uguale a C mi dai buono, se nessuna delle tre condizioni sopra è vera mi dai insufficiente, vedete che ho una parentesi in chiusura e sto usando solo una funzione, non devo usare tante come con il se per quante volte de devo nidificare la eh, formula, diventa molto più leggibile. La funzione switch, come la funzione se, va a eseguire il risultato in base alla posizione in cui si trova. Che cosa significa? Se io qua vado a mettere A, ok, tutte queste due, eh, sia questa condizione che questa condizione, è vera, ma se faccio ve, invio, vedete che lui comunque dà eccellente ed è la prima, perché la funzione switch, come il se nidificato, va a restituire il valore della prima occorrenza che è vera, della prima condizione che è vera. Quindi appunto se... Eh, questa è vera va a darmi questo risultato qui vedete che ho fatto anche dei rientri imparate a stare a formattare bene anche le celle perché ovviamente se io qui vengo qua e scrivo una formula così diventa poco leggibile se invece andiamo a fare qualche accortezza e andiamo un po' a capo la formula diventa molto leggibile perché vediamo che questo da questo questo da questo è in linea ok quindi impariamo anche a formattare bene le funzioni con lo switch però possiamo fare anche altre cose, ad esempio andiamo a vedere la moltiplicazione, qui sto andando a valutare la condotta, se la condotta ha un certo eh, è buona vado a sommare il mio punteggio finale per un moltiplicatore oppure lo vado a sottrarre, se invece non rientra in queste due eh, condizioni che vado a verificare non faccio niente, quindi che cosa vado a fare? Controllo la cella E2 che vado a controllare la condotta in questo caso gli dico, guarda, se è buona mi fai il D2, che è il mio punteggio che vedete qua sotto, e lo moltiplichi per 1,2, che quindi è il mio punteggio più il 20%. Se è cattiva, gli togli il 20%, il 20% quindi vado a, a, a calare appunto il mio punteggio. Se invece è tra i due, quindi è ottima ad esempio, non vado a fare nessuna correzione del valore, riporto esattamente quello che c'è nella cella D2. Come faccio moltiplicazioni? Posso andare a fare anche somme è la stessa cosa, somme, divisioni, posso andare a mettere tutte le operazioni che voglio nella, eh, nel mio risultato. Ovviamente questa cosa qua si può fare anche con il se. Se vogliamo andare a sofisticare eh, di più la nostra eh, funzione, perché magari dobbiamo controllare più celle, perché qua ne controlliamo una sola, no? ma possiamo controllarne anche di più se vogliamo utilizzare lo switch. Allora si fa in un altro modo, in questo caso va scritta in questo eh, sistema switch, e qua gli dico se la condizione che sto andando a valutare è vera, ok, Due, punto e virgola, vado e metto la condizione per intero, quindi se questa condizione è vera mi dai questo risultato, e qui che cosa gli sto dicendo? E C2 è uguale a, quindi la mia categoria deve essere uguale ad A e D2, perché ho aperto la funzioncina qui sulla sinistra è maggiore o uguale a 80, è superato faccio la stessa cosa con la categoria B, però mi basta un maggiore di 70, con la categoria C deve essere almeno maggiore o uguale a 60 per essere superato. Se nessuna delle tre è vera, faccio non superato. Infatti vedete superato, 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 non superato, perché sono in categoria B. Abbiamo detto che deve essere maggiore o uguale a 70, invece qua ho 65, quindi non superato. 
Ok, direi che anche con questa lezione è tutto, se è stato di vostro gradimento lasciate un bel pollicione in su, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, se invece vorrete sostenermi in modo incisivo, in modo da aiutarmi a portare avanti quello che sto facendo all'interno di questo canale, magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che trovate sotto al video, così potrete accedere anche a tutti i servizi che offre il mio canale, ci sono tante masterclass veramente molto interessanti. Se invece vorrete sostenermi in altro modo, in descrizione sotto al video c'è altro, in descrizione premete si apre tantissime, un, un testo molto lungo. Trovate tra, tra il testo due link, uno che porta a CyberGhost, che è la stessa VPN che utilizzo io se volete navigare in modalità sicura o avete esigenze particolari di raggiungere qualche sito che purtroppo non riusciamo a raggiungere nel posto in cui ci troviamo. E nel link appena sotto trovate un uh, riporta un sito di acquisto di licenze software che sono riconosciuti a livello uh, legale. Quindi se siete un'azienda, sicuramente acquistando l'asse vi fanno un accertamento, la licenza è valida. Quindi lì trovate Windows, Office, Antivirus e via dicendo. Bene, vi direi eh, grazie mille per avermi seguito sino a qui. Ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!